పద్దెనిమిది వందల తొంభై మూడు ఒక మహాజక్తి మన ఇండియా నుంచి అమెరికాకి వెళ్ళి అక్కడ మన సనాతన ధర్మం గురించి మన విలువల గురించి మిగతా మతాలని మన ఇండియాలో ఎలా గౌరవిస్తారు అనే దాని గురించి అండ్ రోమన్ ఎంపైర్ ఇజ్రాయల్ తీసి యొక్క పవిత్రమైన టెంపుల్ ని ధ్వంసం చేసినప్పుడు ఇజ్రాయల్ వాళ్ళు సౌత్ ఇండియాకి వాళ్ళ ప్రాణాలు కాపాడుకోవడానికి ఎలా వచ్చారు వాళ్ళని మన సౌత్ ఇండియన్స్ ఒక్కళ్ళే మానవతా దృక్పథంతో ఎలా సొంత వాళ్ళ చూసుకున్నారు అనే విషయాల గురించి అండ్ ఇంకా మన సనాతన ధర్మం అనేది ఎప్పుడు ఒక మతం కాదు అని మనిషికి ఎలా జీవించాలో చెప్పే లైఫ్ గైడ్ అని చెప్పి అదే సమయంలో మన భగవద్గీత నుంచి ఆయన ఒక శ్లోకం చెప్పారు ఇదే ఆ శ్లోకం దీని అర్థం ఏంటంటే నన్ను కొలిచే భక్తులు ఏ రూపంలో అయినా నన్ను ఆరాధించవచ్చు వాళ్ళు నన్ను ఏ రూపంలో అయితే పూజిస్తారో అదే రూపంలో నేను వాళ్ళకి కనిపిస్తాను ప్రతి మనిషి దేవుడి కోసం ఎన్ని కష్టాలు పడినా లేదా ఎన్ని గొడవలు చేసినా చివరికి వచ్చేది కూడా నా దగ్గరికే అని దాని అర్థం సో మన సనాతన ధర్మంలో ప్రతి ఒక్కళ్ళు దేవుడే మీరు రాయిని పూజించినా లేదా ఒక జంతువును పూజించినా లేదా ఒక చెట్టును పూజించినా ఇలా భూమి మీద దేన్నైనా సరే మీరు దేవుడిగా చూడొచ్చు ఇండియాలోని ప్రజలు వేరే మతాల వాళ్ళని తక్కువగా ఏమి చూడరు ఈజీగా కలిసిపోతారు అండ్ వేరే మతాల వాళ్ళు కూడా మనతో ఈజీగానే కలిసిపోతున్నారు అండ్ ఆ టైంలో అయినా శరణు కోరు వస్తే శత్రువునైనా కాపాడే మనస్తత్వం మనది అని ఆయన చెప్పారు ఆ మాట చెప్పడంతోనే అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు అంత చప్పట్లు కొట్టారు ఆ తర్వాత అలాంటి గొప్ప వ్యక్తుల్ని చాలా తక్కువ మందిని మన ఇండియాలో చూస్తాం ఎందుకంటే స్వామి వివేకానంద తనని తను ఎప్పుడూ ఒక మత గురువుగా చెప్పుకోలేదు తాను దైవాన్ని ఆరాధిస్తానని చెప్తూనే దైవాన్ని నుంచి నేర్చుకోవాల్సింది గొడవల కాదు ఎలా జీవించాలి అనే దాన్ని నేర్చుకోవాలి అని చెప్పారు అలా ఎలా జీవించాలి అనే విధానాన్ని చెప్పే గురువుగానే తనని తాను పరిచయం చేసుకున్నాడు అలాంటి వాళ్ళే మనం ఇప్పుడు చాలా తక్కువగా చూస్తాం కానీ ఉన్నారు అందులో ఒక్కళ్ళే సద్గురువు గారు మీకు అనిపించవచ్చు ఈయన స్వామి వివేకానంద గారు అంత గొప్పవాళ్ళు కాకపోయి ఉండొచ్చు ఆయన మార్గాన్ని అనుసరించే శిష్యుడిగా ఆయన చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే మనం అడిగిన క్వశ్చన్స్ కి ఆయన ఇచ్చిన ఆన్సర్ చూస్తే మీకే అర్థమైంది అంటే ఆయన మన సనాతన విలువల్ని ధర్మాలని మళ్ళీ టీచ్ చేస్తున్నారు తప్ప ఎప్పుడు నేను బాబా అని నేను దేవుణ్ణి అని చెప్పుకోవట్లేదు ఆయన ఆయన ఒక గురువుగానే చూపించుకుంటున్నారు కానీ అలాంటి ఆయన మీద కూడా కొన్ని ఆరోపణలు ఉన్నాయి అంటే ట్యాక్స్ లెక్క కొడతారని ఆడవాళ్ళని చిన్న చూపు చూస్తారని ఫౌండేషన్ కోసం అక్రమంగా ల్యాండ్స్ లాక్కున్నారని ఇంకా చాలా ఉన్నాయి కానీ వీటిలో అతి ముఖ్యమైనది ఆయన భార్య చనిపోయాక ఆయన భార్య వాళ్ళ నాన్నగారు ఉంటారు కదా ఆయన సద్గురు గారి మీదే కేసేశారు నా కూతుర్ని చంపింది సద్గురువు గారే అని సో ఈ రోజు వీడియోలో అసలు సద్గురు ఎవరు ఆయన నిజమా లేదా నకిలిన ఆయన గురువుగా ఎలా మారారు ఆయన గొప్పతనం ఏంటి అండ్ ఆయన మీద వచ్చిన ఆరోపణల్లో నిజమెంత అనేదే ఈ వీడియోలో చూద్దాం అండ్ ఈ వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు చిన్న రిక్వెస్ట్ మీకు వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి అండ్ చాలా మందికి షేర్ చేయండి ఎక్కువ మందికి రీచ్ అవడానికి అవకాశం ఉంటుంది షేర్ చేస్తేనే అండ్ లైక్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం కూడా ముఖ్యం లేండి ఏది చేసినా పర్లేదు అండ్ మీకు నెక్స్ట్ వీడియోస్ కూడా చెప్తాను ఏ వీడియో కావాలో ఎక్కువ కామెంట్ లేదు వస్తే దాన్నే చేస్తా ఒకటి ఐపీఎల్ శ్రీశాంత్ ఫిక్సింగ్ చేశాడు కదా దాని మీద ఒక స్క్రిప్ట్ అయిపోయింది ఇంకోటి ఏంటంటే ఆఫ్టర్ లైఫ్ చనిపోయి అంటే చావు దా కోమా దాకా వెళ్ళొచ్చిన వాళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్సెస్తో ఒక వీడియో చేశారు కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్గా వచ్చింది ఆ స్క్రిప్ట్ అయితే మీకు ఏది కావాలి ఐపీఎల్ శ్రీశాంత్ ఫిక్సింగ్ వీడియో కావాలా లేదంటే ఆ కోమా దాకా చావు దాకా వెళ్ళొచ్చిన వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్సెస్తో చేసిన ఒక కొత్త రకం వీడియో కావాలా ఏది కావాలనుకుంటున్నారు కింద కామెంట్ చేయండి రెండు వస్తాయి ఫస్ట్ ఏది వస్తుంది అనేది మీ ఆప్షన్ సరే వన్ టీకే లైక్స్ వన్ డేలో వచ్చినాయి అనుకోండి శ్రీశాంత్ ఫిక్సింగ్ చేస్తా టూ కే కామెంట్స్ వన్ డేలో వచ్చినాయి అనుకోండి కోమా పేషెంట్స్ చేస్తా మీ ఇష్టం ఏదైతే అది అంటే కొంచెం రీచ్ కూడా వస్తుందని లైక్స్ కామెంట్స్ టార్గెట్ పెడుతున్నా ప్రతి వీడియోలో కూడా చెప్తున్నా లేండి ఇదేమాట సో ఇంకా లేట్ చేయకుండా వీడియో స్టార్ట్ చేద్దాం హలో అండ్ వెల్ ఈజ్ సద్గురు సద్గురు గారి అసలు పేరు జగదీష్ వాసుదేవ్ ఈయన థర్డ్ సెప్టెంబర్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ న సుశీల వాసుదేవ్ అండ్ బీవీ వాసుదేవ్ కి కర్ణాటకలోని మైసూరులో జన్మించారు ఆయన పుట్టింది కర్ణాటకలోనే కానీ ఆయన ఫ్యామిలీ మొత్తం తెలుగు వాళ్ళు అంటే స్వతహాగా ఆయన మదర్ టెంగ్ తెలుగే అయింది అండ్ ఆయన ఫాదర్ మైసూర్ రైల్వే హాస్పిటల్ లో ఆప్తమాలజిస్ట్ గా పనిచేసేవాళ్ళంట అండ్ మదర్ ఏమో హౌస్ వైఫ్ సద్గురు వాళ్ళ పేరెంట్స్ కి పుట్టిన ఐదుగురు పిల్లల్లో ఈయనే చిన్నవాడు సో చిన్నప్పటి నుంచి కూడా కొంచెం అల్లరి ఎక్కువే చేసేవాళ్ళు ఆయన మాటల్లో ఎప్పుడు కూడా అల్లరితను కనబడతా ఉంటది అండ్ ఆయన ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ అయిపోయాక అంటే టెన్త్ అండ్ ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయాక ఆయన చదువు మీద ఇంట్రెస్ట్ పోయిందంట అలా వన్ ఇయర్ పాటు ఖాళీగా కూర్చున్నారు ఆ తర్వాత ఇంట్లో వాళ్ళ బలవంతంతో ఆయన ఖాళీగా ఉండడం వల్ల మరి యూనివర్సిటీ ఆఫ్ మైసూర్ లో ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్ చదివారు అలా చదివేటప్పుడే ఆయనకి సెకండ్ ర్యాంక్ వచ్
కానీ బిజినెస్ బాగా లాభాలు నడుస్తున్నా కూడా ఫ్యామిలీ వాళ్ళ నుంచి క్రిటిసిజం మొదలైందంట ఇంత చదువు చదివి కోళ్ళ ఫామ్ పెట్టుకోవడం ఏంటి అని చుట్టాలు ఇంట్లో వాళ్ళు రోజు అడిగేవాళ్ళు దాంతో అయినా కన్స్ట్రక్షన్ బిజినెస్లోకి దిగారు అండ్ ఆయన బిజినెస్ పేరు బిల్డైట్స్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్తో కలిసి స్టార్ట్ చేశారు అండ్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ఒక ఇంజనీర్ బట్ సద్గురు ఇంజనీరింగ్ తెలియకపోయినా తను నడిపిన కోళ్ళ ఫామ్ని కట్టేటప్పుడు వచ్చిన అనుభవంతో బిజినెస్కి తన వంతు హెల్ప్ చేస్తూ కన్స్ట్రక్షన్ గురించి చెప్పి నేర్చుకునేవాడంట అలా కన్స్ట్రక్షన్ బిజినెస్లో కూడా బాగా ఎదిగారు కానీ అతనికి మనసులో ఎప్పుడో ఏదో తెలియని లోటు ఉండేదంట తను చేయాల్సింది ఇంకా ఇది కాదు ఏదో ఉంది అని ఇచ్చేదంట సద్గురు గారికి సద్గురు గారికి చిన్నప్పటి నుంచి యోగా ప్రాక్టీస్ చేసేవాళ్ళు ఆయనకి పన్నెండు సంవత్సరాలు ఉన్నప్పుడే యోగా మీద ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది అలా పెద్ద అయ్యే కొద్దీ ఆయన ఎప్పుడు ఒకే ప్లేస్కి వెళ్ళి అక్కడ ప్రశాంతంగా కూర్చునేవాళ్ళు ఆ ప్లేసే మైసూర్ చాముండి హిల్స్ సో అలాగా ఆయనకి ఇరవై సంవత్సరాలు వచ్చినప్పుడు ఒకరోజు వెళ్ళి అదే హిల్స్ మీద ఒక రాయి మీద కూర్చుని ధ్యానం చేసుకుంటున్నారు ఎప్పుడు ఒక గంట లేదా గంటన్నర అక్కడ ఉండేవాళ్ళంట ఆయనకు ఆ రోజు ఏదో తెలియని అనుభూతి కలిగింది ఆ విషయం నేను కదా ఆయనే చెప్పారు అంటే ఆయనకి జ్ఞానోదయం అవ్వడం గురించి ఇషా ఫౌండేషన్ వెబ్సైట్ లో ఇలానే రాశారు ఇంకా అక్కడ ఏమని ఉందంటే అప్పటిదాకా ఆయన అందరిలాగా ఉండేవాళ్ళు కానీ అప్పుడే ఆయనకు ఒక ఆలోచన మొదలైంది ఆ ఆలోచన కాస్త ఒక ప్రశ్నగా మారింది అండ్ ఆ ప్రశ్న ఏంటి అంటే నేనెవరు పరాయి వాళ్ళు ఎవరు అని ఇలా ఆఫ్టర్నూన్ త్రీకి కూర్చుంటే ఈవినింగ్ సెవెన్ థర్టీ వరకు అలాగే కూర్చుని ఉండిపోయారంట అండ్ ఆ సమయంలో అతని కళ్ళ నుంచి నీళ్లు గారుతున్నాయంట అది కూడా తనకు తెలియకుండానే అండ్ ఆ కన్నీళ్లు కూడా ఎంతలా అంటే ఆ కన్నీళ్లతో తన షర్ట్ అంతా తడిసిపోయింది అని చెప్పారు ఇదే ఆయనకి మొదటి ఎక్స్పీరియన్స్ ఆ తర్వాత కూడా అతనికి ఇంకోసారి ఇలాగే జరిగింది ఆ సమయంలో కూడా ఆయన ఫ్యామిలీతో కూర్చున్నారు ఆయనకి ఒక రెండు నిమిషాలు గడిచినాయి అనిపించినాయి అంట బట్ రియల్ గా అయితే సెవెన్ అవర్స్ అయిపోయాయి అని చెప్పారంట ఆ తర్వాత అలాగే నెక్స్ట్ ఆరు వారాల్లో చాలా సార్లు ఇలా జరిగిందంట అలా ఆరు వారాల్లో తనలో తనకి ఒక తెలియని కొత్త మార్పులు వచ్చాయంట తన చుట్టూ జరిగేదాన్ని చూసే విధానం కూడా మారిపోయిందంట ఆరు వారాల తన జీవితం యొక్క ప్రథమార్థం ఏంటో తనకు తెలిసేలా చేసేయని కూడా చెప్పారు ఆ తర్వాతే తన స్పిరిచువల్ జర్నీ మొదలైంది తన కంపెనీ బాధ్యతలు అన్నీ కూడా తన ఫ్రెండ్ కి ఇచ్చి దేశంలో అన్ని ప్లేసెస్ తిరగడం మొదలు పెట్టారు అలా వెళ్ళిన చోట అలా తనకు తెలిసిన యోగాని అందరికీ నేర్పించడం కూడా మొదలు పెట్టారు మొదట తన యోగాలో డెప్త్ కి వెళ్లడంతో స్టార్ట్ అయింది ఆ తర్వాత హైదరాబాద్ బెంగళూరు లో ఫ్రీగా అందరికి యోగా నేర్పించేవాళ్ళు దానికి అతని బిజినెస్ లో వచ్చిన డబ్బుని ఖర్చు పెట్టేవాళ్ళంట అండ్ సద్గురు గారికి బైక్ రైడింగ్ అంటే కూడా చాలా ఇష్టం అలా బైక్ రైడింగ్ చేసుకుంటూ చాలా ప్లేసెస్ తిరిగేవాళ్ళు అలా యోగాని ప్రచారం చేయడంలో అండ్ స్పిరిచువాలిటీని ప్రమోట్ చేయడంలో కూడా ఆయనకి తెలియకుండానే రెండు సంవత్సరాలు గడిచిపోయాయి అలా ఒకసారి ఆయన్ని ఎవరో లంచ్ కి పిలిచారంట మైసూర్లో అప్పుడే ఒకసారి మొదటిసారి విజయ్ కుమార్ గారిని కలిశారు అండ్ ఆయనకి మొదటి పరిచయంలోనే ఎన్నో సంవత్సరాలు పరిచయం ఉన్నట్టు ఇద్దరు ఫీల్ అయ్యారంట ఎందుకంటే విజయ్ కుమార్ గారు కూడా యోగా అండ్ స్పిరిచువాలిటీని ప్రమోట్ చేస్తారు అలా వాళ్ళ పరిచయం ప్రేమగా మారింది ఒకళ్ళొకళ్ళు లవ్ లెటర్స్ రాసుకునే వాళ్ళు అలా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగులో మహాశివరాత్రి రోజు వాళ్ళిద్దరూ పెళ్లి చేసుకున్నారు అలా వాళ్ళకు ఒక పాప కూడా పుట్టారు ఆమెకి రాధే అనే ఒక పేరు పెట్టారు ఆ తర్వాత విదేశాల్లో స్పిరిచువల్ రియాలిటీని యోగా అండ్ దాని వెనకున్న సైన్స్ ని ప్రమోట్ చేయడానికి పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండులో యుఎస్ లో ఈషా ఫౌండేషన్ ని స్టార్ట్ చేశారు ఈ సద్గురు ఈ స్పే అయితే నేను దొంగబాబాలు కూడా వీడియో చేశాను అయితే ఇప్పుడు ఈయన గురించి చెప్పాలంటే సద్గురు గారు నిజమైన గురువా లేదా మిగతా వాళ్ళ లాగా ఫేక్ గురువా అంటే ఈ డౌట్ చాలా మందికి ఉంటుంది అండ్ మనం ఫాల్స్ గురువుస్ ని అండ్ స్పిరిచువల్ టీచర్స్ ని ఎలా కనిపెట్టాలని సంస్కృతి వెబ్స్ లో ఒక్కొని పాయింట్స్ పెట్టారు అవేంటో చూద్దాం నెంబర్ వన్ ఛార్జింగ్ లార్జ్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ మనీ ఇంటర్నెట్ లో చాలా మంది సద్గురు గారు ఎక్కువ ఛార్జ్ చేస్తారని చెప్తారు ఎందుకంటే మనీ లేకపోవడంతో దేనికి వాల్యూ ఉండదని ఆయన చెప్పేదాన్ని మనకి వాల్యూ అని పిలిచేలా చేయాలని ఆయన ఎక్కువ ఛార్జ్ చేస్తారని తెగ పోస్ట్లు వస్తాయి కానీ బట్ అవేవి నిజం కాదు ఆ విషయం ఆయనే ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు స్పిరిచువల్ ప్రాసెస్ కి అసలు మనం మనీ పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు కానీ స్పిరిచువాలిటీ కోర్సెస్ కి మాత్రం మినిమం ఉండ అయితే ఉంటదంట అది కూడా వాళ్ళు తీసుకునే బిల్డింగ్ రెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఫుడ్ అండ్ వాటర్ అండ్ పనిచేసే వాళ్ళకి వేజెస్ ఇవ్వాలి ఇవన్నిటినీ కవర్ చేయడానికి మాత్రమే తీసుకుంటున్నాం అని చెప్పారు అండ్ అంతేకాకుండా రూరల్ ఏరియాస్ లో ఉండే స్పిరిచువల్ ప్రోగ్రామ్స్ స్కూల్స్ హాస్పిటల్స్ కు కూడా ఫ్రీగానే ఇస్తున్నారంట అంటే ఇప్పుడు అవన్నీ మెయింటైన్ చేస్తూ రోజుకి ఒక చోట ఫ్రీగా ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ లో క్లాస్ చెప్పాలి అంటే కుదరదు కదా ఎందుకంటే ఆయనకు వచ్చే డొనేషన్స్ పేదవాళ్ళకి వెల్ఫేర్ కోసమే ఖర్చు పెడుతున్నారు అండ్ ఇన్ కేసు నే
ఆయన చాలాసార్లు సరదాగా నాకు అన్నీ తెలుసు అని చెప్పిన సందర్భాలు ఉన్నాయి కానీ ఎప్పుడు నేను ఒక రిలీజియన్ని కాపాడుతాను లేదా దేవుడి సేవకుడిని దేవుడే నన్ను పంపాడు ఇలాంటివి ఎప్పుడు చెప్పుకోలేదు నెంబర్ త్రీ ఇనేబిలిటీ టు టేక్ క్రిటిసిజం ఒక బాబా అని ఆయన తప్పు అని మనం చెప్తే దానికి ఎగ్జాక్ట్ ప్రూఫ్ మన దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఆయన మతాన్ని లేదా ఆచారాలని అడ్డం పెట్టుకుంటారు అది కూడా ఒక ఫేక్ బాబాకి సింబలే అండ్ సద్గురు గారు ఆకోవాలకే చెందుతారు ఎలాగో చెప్తాను చూడండి సద్గురు గారు ఎప్పుడు ఒక క్వశ్చన్ కి డైరెక్ట్ గా ఆన్సర్ చెప్పరు బట్ ఆయన ఆన్సర్స్ అన్ని లాజికల్ గానే ఉంటాయి కానీ ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే ఆయన కొన్నిసార్లు తనకి తెలియకుండానే తెలిసినట్టు చెప్తారు రీసెంట్ గా వచ్చిన గవర్నమెంట్ పోలీస్ గురించి పూర్తిగా తెలియకుండా వాటికి సపోర్ట్ చేస్తూ కాంట్రవర్సీకి గురయ్యారు అండ్ ఇన్ఫాక్ట్ ఆయన పబ్లిక్ గానే గవర్నమెంట్ ని సపోర్ట్ చేశారు బట్ నాకు తెలిసినంత వరకు ఇలాంటి గురువులు పాలిటిక్స్ లోకి వెళ్ళకపోవడమే మంచిది నెంబర్ ఫోర్ ప్రామిసింగ్ ఏ ఫాస్ట్ పాత్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ కొంతమంది గురువులు ఇలా సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ కి స్పిరిచువాలిటీకి కట్స్ చెప్తారు బట్ వాడు గుర్తు పెట్టుకోండి కష్టపడకుండా షార్ట్ టర్మ్ లో వచ్చి ఏది నిజం కాదు అండ్ మనతో ఉండదు అండ్ సద్గురు గారు ఇలాంటి షార్ట్ కట్స్ అయితే ఖచ్చితంగా ఎంకరేజ్ చేయరు నెంబర్ ఫైవ్ సైడ్ బిజినెస్ చాలా మంది స్పిరిచువల్ లీడర్స్ చేసే పని ఇదే బాబా రామ్ దేవి గారి సంగతి చూడండి ఆయన చాలా మంది ఆయన చాలా ప్రొడక్ట్స్ ని ప్రమోట్ చేసుకుంటూ ఉంటారు అది తప్పని కాదు కానీ స్పిరిచువలిజం అని పేరు పెట్టడం తప్పు సద్గురు గారు కూడా అలాంటి షాపింగ్ ప్లాట్ఫామ్స్ ని స్టార్ట్ చేశారు బట్ దాన్ని ఎక్స్పాండ్ చేయలేదు అండ్ ఒక ఇంటర్వ్యూలో కూడా ఆయన దాన్ని ఎక్స్పాండ్ చేసే ఉద్దేశం లేదు అని కేవలం స్పిరిచువాలిటీ కోసం సంబంధించిన వస్తువులు ట్రెడిషనల్ క్లోత్స్ మాత్రమే అక్కడ దొరుకుతాయి అంతకన్నా ఎక్కువ కొత్త ప్రొడక్ట్స్ అక్కడ ఏమీ ఉండవని చెప్పారు సో మేబీ ఆయన షాపింగ్ ప్లాట్ఫామ్ మనీ కోసం కాకుండా నిజంగా యోగా స్పిరిచువాలిటీని ప్రమోట్ చేయడానికి వాడుతున్నారేమో అయితే ఇప్పుడు కాంట్రవర్సీస్ చూద్దాం కాంట్రవర్సీస్ అని సద్గురు సద్గురు మీద కూడా చాలా కాంట్రవర్సీస్ ఉన్నాయి అందులో ముఖ్యమైన ఏంటంటే అవి ఎంతవరకు నిజమో కూడా చూద్దాం అందులో నెంబర్ వన్ హిస్ ఫౌండేషన్ హాస్ క్రెప్ట్ ఇన్ టు ద ఫారెస్ట్ ల్యాండ్ రీసెంట్ గా ఆయన ఫౌండేషన్ ఒకటి ఫారెస్ట్ ఏరియాలో అక్రమంగా కట్టారు అని ఆయన మీద చాలా ఆరోపణలు వచ్చాయి అవేమి కోర్టులో ప్రూవ్ అయితే అవ్వలేదు అండ్ ఇన్ఫాక్ట్ ఆయన ఒక ఇంటర్వ్యూలో స్టూడెంట్స్ ఆ ఫారెస్ట్ ల్యాండ్ లో ఎందుకు కట్టారని అడిగితే ఆయన అప్పుడు ఏమన్నారంటే ఇప్పుడే నా తోడు అండి మీకు అంతా చూపిస్తాను ఆ ఫౌండేషన్ లో ఒక్క ఇంచ్ అయినా సరే ఫారెస్ట్ ల్యాండ్ ఉంది అంటే ఆ ఫౌండేషన్ ని ఆపేస్తాను అండ్ అక్కడ నుంచి వేరే ప్లేస్ కి మారుస్తానని కూడా చెప్పారు నేను అన్ని జీవులతో కలిసి జీవించాలనుకునేవాడిని నేను ఎందుకు ఆ మోగ జీవాల ల్యాండ్ ని కబ్జా చేస్తానని కూడా చెప్పారు ఇక నెంబర్ టూ అవాయిడ్ పేయింగ్ టాక్సెస్ ఇది కూడా ఆయన మీద వచ్చిన పెద్ద ఎలిగేషన్ బట్ ఇది ప్రూవ్ అవ్వలేదు బేసిక్ ఇక్కడ జరిగింది ఏంటంటే రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో యాభై మూడు పాయింట్ నాలుగు మూడు క్రోర్స్ ని రెవెన్యూ గా చూపించారు యాజ్ పర్ రికార్డ్స్ అందులో థర్టీ ఫైవ్ పాయింట్ ఎయిట్ వన్ క్రోర్స్ అయితే డొనేషన్స్ ద్వారా వచ్చినవి అండ్ న్యూ లాండ్రీ వెబ్సైట్ ప్రకారం అయితే ఆయన మొత్తం ఇన్కమ్ లో ఎక్కువ శాతం డొనేషన్స్ ఏ ఉన్నాయని చెప్పారు అండ్ డొనేషన్స్ ఇండియాలో నాన్ టాక్సిబుల్ కాబట్టి తనకు వచ్చిన ఇన్కమ్ ని డొనేషన్స్ అని చెప్పి ట్యాక్స్ ఎక్కడుతున్నారని ఆరోపణలు వచ్చాయి బట్ దానికి కూడా సరిపడా ప్రూఫ్ ఒక్కడ కూడా లేదు సో అది కూడా అబద్ధమే నెంబర్ త్రీ సద్గురు టేక్ ఆన్ ఫెమినిజం ఆయన ప్రెసెంట్ ఉన్న ఫెమినిజం కి ఓపెన్ గానే అగైనెస్ట్ అని చెప్పారు అండ్ ఆయన ప్రకారం మెన్ అండ్ ఉమెన్ ఎప్పుడు ఈక్వలే కానీ మెన్ కుండే క్యాపబిలిటీస్ వేరు ఉమెన్ కుండే క్యాపబిలిటీస్ వేరు బట్ ప్రెసెంట్ ఫెమినిజం లో అమ్మాయిల వాళ్ళ రైట్స్ కోసం కాకుండా అబ్బాయిలా ఉండడానికి పోటీ పడుతున్నారు ఇక్కడ ఉమెన్ వీక్ అని కాదు మెన్ ఏమో తోపులేని కాదు నేచర్ లో మెన్ కి ఉమెన్ కి వాళ్ళ వాళ్ళ పనులు అలాట్ చేయబడ్డాయి అలా కాకుండా అబ్బాయి ఏదో చేశాడు నేను అదే చేస్తానంటే కుదరదు అని చెప్పారు ఆయన దీనికి చాలా మంది ఏం చేశారంటే ఆయన యాంటీ ఫెమినిజం అని ఒక ట్యాక్ తగిలించారు బట్ ఆయన చెప్పిన దాంట్లో లాజిక్ అయితే ఎవరు చాలా మంది అర్థం చేసుకోలేదు నెంబర్ ఫోర్ యూజింగ్ ఏ రాంగ్ టర్మ్ ఫర్ ఏ నేషనల్ అథ్లెట్ ఈ విషయంలో మాత్రం ఆయన హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తప్పు ఉంది బేసిక్ గా హిందాస్ యూరప్ లో ఫైవ్ గోల్డ్ మెడల్స్ సాధిస్తే దానికి హిందాస్ ఏ గోల్డెన్ షవర్ ఫర్ ఇండియా కంగ్రాచులేషన్స్ బ్లెస్సింగ్స్ అని ట్వీట్ చేశారు మామూలుగా గోల్డెన్ షవర్ అనే వర్డ్ అయితే మనకేమి తప్పు కనిపిస్తుంది దానికి మీనింగ్ కనుక చూస్తే వర్షం కానీ వెస్టర్న్ లాంగ్వేజ్ కదా వాళ్ళకి అన్ని బూతులే ఇంగ్లీష్ లో గోల్డెన్ షవర్ అంటే చెప్తే బాగోలేదు బాగోదులేండి మీరే గూగుల్ చేసుకోండి అంటే ఆయన తప్పు అని ఎందుకు అంటున్నానంటే ఆయన ఇంటెన్షన్ అయితే కానీ ఆయన చదివిన ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్ సో బేసిక్ గా ఆయనకి గోల్డెన్ షవర్ అంటే ఏంటో తెలియదు అని అనుకోలేదు మరి ఆయనకి నిజంగా దాని గురించి తెలియదు లేదా తెలియకపోతే హిందీలో వర్ష అని కదా ట్వీట్ చేయొచ్చు కదా అందుకే ఆయన ఆ విషయంలో కొంచెం తప్పు అనిపించ
ఒకరు లేదా ఇద్దరినైతే కొనొచ్చు కానీ వందల మంది చేత అలా అబద్ధం చెప్పేసి ఎలా చెప్పిస్తారు చెప్పండి నెంబర్ టూ ఆమె మహాసమాధి చెందాక ఏడు నెలలు ఆగినప్పుడు కేసు పెట్టారు నిజంగా ఆమె తండ్రికి డౌట్ ఉంటే అసలు కేసు పెట్టేవాళ్ళు ముందే పెట్టాలి కదా నెంబర్ త్రీ పోలీసులకి దాదాపు ఎయిట్ మంత్స్ ఇన్వెస్టిగేషన్ చేశారు అయినా సరే వాళ్ళకి ఒక్క ప్రూఫ్ కూడా దొరకలేదు నెంబర్ ఫోర్ సద్గురు గారు ఆయన వైఫ్ని చంపించడానికి ఎటువంటి రీజన్స్ కూడా లేదు అండ్ ఆయన లవ్ మ్యారేజ్ వాళ్ళు గొడవ కూడా పడరు ఏదైనా సరే కూర్చొని మాట్లాడుకుంటారు దానికి వాళ్ళ కూతురే సాక్ష్యం అన్న తర్వాత కూడా సద్గురు గారు కేసు పెట్టగానే యుఎస్ఏ పారిపోయారు అని చాలా ఆరోపణలు వచ్చాయి బట్ ఇందులో కూడా నిజం లేదు ఇన్ఫాక్ట్ ఆయన కంపెనీ యుఎస్ లో స్టార్ట్ చేసిన ఆయన మాత్రం ఇండియన్ సిటిజన్షిప్ తోనే ఇప్పటికే ఉన్నారు సో ఆయన ఇప్పుడు యుఎస్ పారిపోయాడు అన్న దాంట్లో ఎటువంటి ప్రూఫ్ లేదు అండ్ పోలీసులు కోర్టు కూడా ఆయన తన భార్యను చంపలేదని జడ్జిమెంట్ వచ్చాయి ఇవన్నీ ఓకే బట్ కేసు పెట్టడానికి రీజన్ ఉండాలి కదా అది పొలిటికల్ రీజన్ అని చాలా మంది అంటున్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళ మావయ్య కేసు పెట్టాక సద్గురు గారిని జైల్లో వేస్తారు అని డిఎంకే ఎమ్మెల్యే ప్రకటించారు అండ్ మీడియా కూడా సద్గురుని చంపారు అనే విధంగా స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చారు సో దీని వెనక ఏదో పొలిటికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అయితే ఉంది అందుకే ఆయన్ని ఆ విషయంలో టార్గెట్ చేశారని చాలా మంది ఎక్స్పర్ట్స్ చెప్తారు బట్ టోటల్ గా ఏంటి అంటే తన వైఫ్ ని అయితే ఆయన చంపలేదు కంక్లూషన్ ఈ కలియుగంలో ఎవరిని గుడ్డిగా నమ్మకూడదు సో ఆయన చెప్పే లాజిక్స్ అండ్ పద్ధతులు మీకు హెల్ప్ అవుతున్నాయి అనుకుంటే మీరు ఆయన్ని ఫాలో అవ్వండి అండ్ మీ ఐడియాలజీకి ఆయన ఐడియాలజీకి మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు అనుకోండి ఫాలో అవ్వద్దు ఇది పూర్తిగా మీ నిర్ణయం మీ ఆలోచనని బట్టి ఉంటుంది ఫేకా నిజమా అని మీరే నిర్ణయించుకోవాలి ఇక్కడ అంటే ఆయన గురువు అని చెప్తున్నారు తప్ప నేను బాబా అని మీకు నయం చేస్తానని చెప్పట్లేదు మంచి విషయాలు తెలుసుకోవడంలో తప్పే ఉంది అండ్ ఫైనల్ గా చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే ఈ వీడియోకి ఎంత ఫ్రెండ్స్ అండ్ వీడియో లైక్ చేయండి చాలా మందికి షేర్ చేయండి కొత్త వాళ్ళ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ ని ఆల్ లో పెట్టుకోండి ఇక్కడ మీరు పక్కన చూస్తుంది మా టీం నేర్పించే ఫ్రీ స్టాక్ మార్కెట్ కోర్స్ యొక్క పీడిఎఫ్ లు ఇవన్నీ కూడా మేము ఫ్రీగా నేర్పిస్తాం ఏం చేస్తాం తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఇక్కడ డిస్క్రిప్షన్ లో పీడిఎఫ్ ను మీరు డౌన్లోడ్ చేసి కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు లింక్స్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్నాయి ఇది మొత్తం మీకు ఫ్రీగా స్టెప్ బై స్టెప్ క్లాసెస్ రికార్డెడ్ క్లాసెస్ ఇస్తాం దానికి మీరు చేయవలసింది మేము డిస్క్రిప్షన్ లో ఇచ్చిన లింక్ తో ఏంజిల్ వన్ లో ఆర్ మోతీలా ఒక డిమాట్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసుకోవాలి అండ్ ఐడి అండ్ నేమ్ ని స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్ కి వాట్సాప్ లో పంపండి మన వీక్ తర్వాత మా టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లో యాడ్ చేస్తాం ఆల్రెడీ అకౌంట్ ఉన్న వాళ్ళు కదా మా లింక్ ద్వారా అకౌంట్ ఓపెన్ చేసిన యాడ్ చేస్తాం డిమాట్ అకౌంట్ ఎలా ఓపెన్ చేయాలో తెలియకపోతే ఏంజిల్ వన్ కోసం ఈ వీడియో చూడండి అండ్ మోతీలాల్ కోసం అకౌంట్ ఓపెనింగ్ ప్రాసెస్ కోసం ఈ వీడియో చూడండి లింక్స్ డిస్క్రిప్షన్ లో కూడా ఉన్నాయి ఇక్కడ కూడా క్లిక్ చేసి మీరు చూడొచ్చు వీడియో చివరి వరకు చూస్తున్నట్లు చూస